जी माता रमा ईचा जय 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 भी आवाज इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष है विशेष हो भी क्यों ना अप्रैल का महीना आते ही हम सब के बीच में एक उत्साह सा आ जाता है जैसे कोई त्योहार हो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरी दुनिया में इसे त्योहार के जैसे मनाया जाता है एक बड़े पर्व के जैसे मनाया जाता है उत्साह किस बात का चौदह अप्रैल अठारह में एक ऐसे मसीहा का जन्म हुआ एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिसने इंसान को इंसानियत सिखाई भारतीय संविधान के शिल्पकार आधुनिक भारत के निर्माता समाज सुधारक ज्ञान के देवता न जाने हम उन्हें कितने नामों से संबोधित करते हैं जी हाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 133वीं जयंती की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं हम हैं जाम्बोरी मैदान में वरली मुंबई में और यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए उनको नमन करने के लिए जयंती का जल्लोष मनाया जा रहा है राष्ट्र निर्माते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विचार महोत्सव समिति साथ ही भीम महोत्सव समन्वय समिति द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम है यहाँ पर बड़े बड़े कलाकार अपने गीतों के माध्यम से बाबा साहब को नमन करेंगे चाहे खुशी हो या गम हो किसी भी मौके पर संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संगीत के माध्यम से आज यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन किया जा रहा है कई सारे और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और यहाँ पर आए हुए जो कलाकार है जो आयोजक है इनसे भी हम जानेंगे कि आज के इस विषय पर इस दिन पर वे क्या कहना चाहेंगे आई एज uh, यूजल जैसे मैं सबसे पूछ रही हूँ कि इस माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे तो आपके क्या विचार है आप कैसा महसूस करती है क्या कहना चाहेंगे तो क्या है कि मेरा जन्म जो है वो एक सवर्ण ब्राह्मण फैमिली uh, में हुआ और uh, इस सब के बावजूद जब मैंने डॉक्टर uh, बाबा साहेब अम्बेडकर की uh, किताबें पढ़ी उनके विचार जब uh, मैंने वेन आई जस्ट रेड अबाउट ऑल ऑफ इट तो आई फेल्ट सो इंस्पायर्ड एंड इट फेल्ट लाइक इट मेड सो मच सेंस तो मुझे वही लगा कि दिस अनहाइलेशन ऑफ कास्ट दिस होल बींग एंटी कास्ट इज एक्सट्रीमली क्रूशल फॉर नॉट जस्ट वन कम्युनिटी कास्ट इज नॉट समथिंग दैट बॉर्डर्स वन कम्युनिटी इट्स जस्ट द एंटायर साउथ एशिया विच इज़ बॉर्डर्ड बाई इट तो हम सबको वी ऑल हैव टू बी एंटी कास्ट इन द ट्रू सेंस एंड आई थिंक आई एम um beginning that journey and i hope um i form i get to be part of the community and uh, get to see the change very rare person who thinks like that and we are very happy to hear all those things from you thank you so much sir aaj ke is avsar par aap kya kehna chahenge aap kis tarah se baba sahab ko abhivadan karna chahenge baba sahab ji hi 100 तेतीसवी जयंती आम्मी इधे मनवत आहो आसव समिति आ राष्ट्र निर्मत डॉक्टर बाबा साहब विचार महोत्सव समिति या दोगा ही अनुषंगा ने सहकारा ने आम्मी हि जयंती मनोत आहो जयंती हाथ मनो कि बाबा साहब विचार हा अपन अंगीकृत कराला पाइजे कष्टा जे आयुष्य है तीन जे कष्टाच आयुष्य झेलले आपार कष्ट सहन कर समाजा उत्थान जो प्रयत्न के लिए अपन लक्षा ठेवा पाजे यतिरिक्त देशा संविधान निर्मित मधे जेवड़ योगदान दल तो आप लक्षा ठेवा पाजे विचार महोत्सव के पाजे अंगीकृत कराला पाजे एंड वी शूड ट्राई टू एम्युलेट हिम अपन बाबा साहब इतक होना नहीं शक्य नहीं हा जन्म नहीं तो हा जन्म नहीं पाबा साहब एक मे टक्का समझा अपन वह प्रयत्न किया हरकत नहीं मज़ा सन्देश हाँ है कि बाबा साहब आयुष्य अपन लक्षा देवन बाबा साहब की प्रेरणा लेवाला पाजे आ मानवते जगा देशा प्रयत्न कराला पाजे तो दर्शकों जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जयंती जल्लोष इस कार्यक्रम में बड़े ही बड़े बड़े कलाकार हमारे साथ हैं उसमें से अभी हमारे साथ है बिग बॉस फेम मेघाताई घाड़गे इनसे हम जानेंगे कि आज इस मौके पर वो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताई आपका स्वागत है चैनल में तो जैसे कि जयंती का जल्लोष है और संगीत के माध्यम से और आप लावनी स्पेशलिस्ट है तो आपके इस टैलेंट के माध्यम से आप किस तरह से बाबा साहब को नमन करना चाहेंगे कैसी आदरांजलि देना चाहेंगे 
मैं तो बहुत अभी आ, मैं कह नहीं सकती कि जिन्होंने इस पूरे भारत को सजाया है हक दिया है आज जिस वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ संविधान के वजह से मैं आज यहाँ सब लोगों के सामने पूरे समाज के सामने मैं खड़ी रह सकती हूँ मैं अपनी कला सादर कर सकती हूँ सबके सामने तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं एक औरत महिलाओं के लिए जो हाँ महिलाओं के अधिकार के बारे में बोलना जाए बोलना चाहेंगे तो इतनी आ, इतनी बातें हैं कि लोग अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं अम्बेडकर जी को तो ऐसा लगता है कि आपको ये मानना ही नहीं है कि हम समाज में किस तरह से खड़े रह पा रहे हैं उनकी वजह से उनके संविधान के वजह से वो अभी भी जो हमारा संविधान है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे तो बहुत बहुत बुरा लगता है, बुरा लगता है कही ना कही बहुत ज़्यादा ज्ञान तो बहुत है उनके पास लेकिन इसका ज्ञान नहीं कि हमें क्या करना चाहिए क्या एक्सेप्ट करना चाहिए तो आज मैंने हम वैशाली जी ने और मैंने मिल एक जय भीम की लावनी की है जो समाज के लिए एक थोड़ा बहुत तो ओ, क्या बोलते हैं हमें आ, मैं कुछ देना चाहती थी कले कले के माध्यम से जो हमने किया है जय भीम वाले चा नादी लागाए सनाए ये लावनी की यही है जो ऐसा लगता है कि उन्होंने जो दिया है वो हमारे अंदर है उसकी भावनाएं हम लोगों के साथ बांटना चाहते थे वो हमने की है और कुछ छीन के नहीं ले रहे हम लोग किसी का ले नहीं रहे किसी को दे रहे तो लोग अभी भी उसके लिए राज़ी नहीं है समाज को मानने के लिए हमारे समाज को मानने के लिए आज भी मैं जिस जगह पर रहती हूँ वहाँ पे भी ऐसे ही होता है ऐसे ही लोग हैं आजू बाजू में जो छोटी छोटी बातें करते हैं छोटी छोटी अच्छा ये बुद्धिस्ट है हमारे आजू बाजू बहुत सारे लोग रहते हैं अलग जाति के होता है है लेकिन हम लोग नहीं मानते उसको हमें जो सिखाया गया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें सिखाया है सर्वधर्म समभाव वो सब हम लोग मानते हैं और हम लोग उतने ही जो घर में जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही हम लोग समाज में रहते हैं समाज के लोगों के साथ रहते हैं भले उनको आज नहीं या कल कभी तो समझ में आएगा कि नहीं हम लोग गलत हैं हम सब एक है समान है वो हम लोग बार बार भूल जाते हैं ये बात तो ये नहीं होना चाहिए और मैं एक कलाकार हूँ कलाकार को तो जात पात कुछ भी नहीं रहता है तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए सब लोगों को कि हम लोग अगर दूसरे गाने भी करते हैं तो वो भी आप एक्सेप्ट कर लो क्योंकि कला है कला का प्रवाह है जैसे प्रवाह बहता जाएगा वैसे हम लोग बहते जाएंगे वो उस कला में हमारे इतनी लोक कलाएँ हैं जो हमें लोगों के सामने लेके आने हैं या बहुत सारी कलाएं हैं जो हम लोग जुड़ के एक, एक साथ काम करते हैं आपने भी अभी देखा वो तो समाज को बताने के लिए ये बात है कि पहले आप बहुत पढ़ाई कीजिए इतना अपना स्थान पक्का कर लीजिए कि कोई भी आपको ईट भी नहीं हिला सकती किसी के भी अंदर इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि आपको कुछ भी बोले या आ, हाथ उठाए आप पे या किसी किसी की तरह की उंगली उठे ऐसा कुछ करो मत आप हिम्मत से और ताकत से खड़े रहिए आप और जो अपनी शिक्षा है वो उसकी शिक्षा पूरी कीजिए फिर कला में आप किसी भी कला में जाना चाहते हो तो उस कला को पहले सीख लीजिए सीखने के बाद ही आप उस कला को सब जब के सामने सबके सामने आप लेके आइए और आ, मैं आ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन मैंने बहुत दबा के रखा है हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि हम भी अच्छे हैं आप भी हमें अच्छे समझिए और हमें एक्सेप्ट कीजिए आज के इस अवसर पर आप चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जी मेरा नाम मुकेश पंचोली है और मैं प्रोफेशनली मेरा म्यूज़िक में हूँ सिंगर हूँ मैं और ये जो जयंती है इसको पूरे भारतवर्ष में तो मनाते हैं लेकिन बाबा साहब को कुछ लोगों ने ऐसा बांट दिया है कि उनका मानना है कि ये केवल एक समुदाय है उनका ही है 
और हमको तो ये गर्व है कि वो हमारे हैं लेकिन आप ये भी मत भूलो कि वो आपके भी है बस आप मानते नहीं हो लेकिन है वो आपके और बाबा साहब जैसी जो विभूति है जो मा, एक तो मानव होता है और एक होता है महामानव तो बाबा साहब जैसे महामानव सदियों में क्या मतलब हज़ार वर्षों में एक बार पैदा होते हैं और अगर आप उनकी कद्र नहीं कर पाते हो तो ये आपकी बदनसीबी है उनकी नहीं वो तो अपना काम किया है उन्होंने और वो करके चले भी गए और उनका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा जैसे आप भगवान को भी मानते हो राम भगवान को मानते हो कृष्ण भगवान को मानते हो वैसे हम बाबा साहब को भगवान मानते हैं तो वो हमारे भगवान हैं तो वो सदियों तक उनका नाम रहेगा बट वो केवल हमारे नहीं है आपके भी हैं सूरज जो उजाला देता है गर्मी देता है वो सबको देता है वो भेदभाव नहीं रखता कि ये किस जाति का है जाति तो रखता ही नहीं वो वो प्राणी मात्र को देता है तो आपकी आँखों में और आपकी सोच में वो बात होना चाहिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग तो मनाते ही हैं मनाते रहेंगे लेकिन पहले कदम आप बढ़ाइए आप मनाइए ये जयंती बाबा साहब का जो भी जन्म दिवस है जयंती है वो आप भी मनाइए पहला हक आपका बनता है क्योंकि देश के लिए उन्होंने सर्वोच्च काम ऐसा किया है जो कोई नहीं कर सकता जब सभी तो जाकर कहीं ये संयुक्त जयंती कहला हाँ और ये हम लोग बात भी जो कर रहे हैं वो उनकी देन है वतना इतना फ्रीडम नहीं था तो बाबा साहब के लिए अपनी सोच को और बढ़ाइए और मेरा ये मानना है कि पता नहीं मुझे ऐसा फील होता है कि जब से मोदी जी आए हैं तो तब से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्योंकि वो खुद जाके बोलते हैं बाहर जाते हैं ना वो बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ बोलते हैं कि नहीं वो वो ये नहीं बोलते कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ कि मैं दूसरी जो बातें बोलते हैं लोग वो क्या बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और देर सवेर अलग चर्चा का विषय हो जाए बट बट उन्होंने देर सवेर मान ही लिया तो धीरे धीरे अब मानना शुरू किया है और मैं ये चाहता हूँ कि परमात्मा जो है उनको सदबुद्धि दें सकारात्मक दिशा में ये सारी हाँ और सारे ही लोग क्योंकि हिंदुस्तान सबका है हम बोलते हैं हमारा हिंदुस्तान तो वैसे बाबा साहब को भी बोलना है हमारे बाबा साहब ऐसा बोलना चाहिए तो मैं तो सबसे निवेदन यही करता हूँ कि वो हमारे सर्वोच्च इंसान है महामानव है तो हमारे देश में पैदा हुए वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है नहीं तो कोलम्बिया यूनिवर्सिटी जो है वो बोलती है कि हमारे यहाँ पर ये स्टूडेंट पढ़ा है ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है तो हमारे यहाँ तो पैदा हुए हैं वो तो हमारे हैं हमारे यहाँ खाए पिए पढ़ाई की उन्होंने इसी मिट्टी में रहे तो ये हमारे लिए तो और भी गर्व की बात है तो इसको मानना चाहिए आपने और जो लोग नहीं मानते हैं वो दिल से मानते लेकिन जबान पर नहीं लाते हैं तो मेरा निवेदन उनसे ये है कि जबान पर भी लाइए और उत्सव मनाइए जैसे हम मनाते हैं आप भी मनाइए पहला हक आपका बनता है तो दर्शकों फाइनली हमारे साथ है शिरीष पवार जिन्होंने आज इस जयंती के जल्लोष कार्यक्रम में धूम मचा दी वो इस चैनल के माध्यम से आप सब तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहिए चाहेंगे हम उन्हीं से जानते हैं सबको मेरा प्यार भरा जय भीम आज जल्लोष जयंती सा ये प्रोग्राम बहुत ही जल्लोष में एक्चुअली सेलिब्रेट हुआ है यहाँ पर आ, और मैं मराठी में ज़्यादा कम्फर्टेबल रहूँगा क्योंकि कारण आज सा प्रोग्राम जो है यहाँ जी मेहनत राष्ट्र निर्माते डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर विचार महोत्सव समिति आचबरबर भीमोत्सव समिति वरड़ी हाँ मध्यम एवडे वर्ष खरतर हा प्रोग्राम सेलिब्रेट होते है फ्त मनोरंजन नहीं तो प्रबोधन सांस्कृतिक कार्यक्रम आध्यम विचार पोचवाय कार्यक्रम आज नवा खरतर जो सुरू जा गोष्ट ती मे कि ट्रेलर सीनेमान से लॉन्च आए टीजर लॉन्च जाए सव्वीस जानेवारी सारा सिनेमा ज्या तुम्हें स्वतः काम पे आमसे पी आर ओ मेश्राम सर पच्छील मेश्राम सर पे पी आर ओ है हि खर अभिमा की गोष है कि आसा सिनेमा देखी या सग्या जयंती मध्यम लोक घरापर्यंत पोचतो हि मोटी गोष है मोटमोठे दिग्गज कलाकार देखी या कार्यक्रम मध्यम अपने भेटता है भेटत है वेगवेगे उल्लेख उपक्रम यठिका होता है माला वाट कि हा जल्लोष खरतर मी मैं परिवार सोब आलो है तो असाच परिवार सोब अपनी पूछी संपूर्ण जयंती जोरदार जल्लोष कर संपूर्ण वर्ष तुम्हारा सुख समृद्धि आनंदाच प्रबोधनाच जाओ हिच यठिका मैं आशा व्यक्त करते जय भीम
जल्लोष दोन हजार चोवीस चा जो कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे मला वाटत असा कार्यक्रम भारतामध्ये कुठे होत नाही कारण राष्ट्र निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या भारत देशाची शान आहे संविधान आण बाण आणि शान आहे कारण हा जल्लो दोन हजार चोवीस म्हटलं तर रक्तामध्ये हंगामध्ये रक्त सळसळत आणि हा जनसमुदाय बघल्या बघितल्यानंतर या ठिकाणी मला बरं वाटत कारण का कारण या ठिकाणी बाबासाहेबांनी या फक्त तुमच्या आमच्यासाठी केलेलं त्या देशासाठी केलेलं आहे मी आणि माझ्या एक कलावंत असल्या कारणी कुशल मोहिते वादक कलाकार या आमच्या कलाकारांच्या माध्यमातून त्यांना एक सलामी आणि कलाकारांनी दिली आणि ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला अख्या वर्णी बाबासाहेबांची पावन भूमी आहे आणि मी ज्या ठिकाणी राहतो त्याकडे ठिकाणी बाबासाहेब येऊन गेले आणि खरोखर या एकशे तेहतीसव्या जयंती निमित्त त्यांना या सर्वांना जयंतीच्या मी शुभेच्छा देतो खूप खूप शुभेच्छा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो आणि या ठिकाणी मी थांबतो जय भीम जय महाराष्ट्र जय हिंद दर्शकों जैसे कि इस कार्यक्रम में सिर्फ म्यूजिक के माध्यम से बाबा साहब को अभिवादन ही नहीं किया गया तो कई ऐसे आ, फिल्म है जिसका लॉन्च भी हुआ है उसी में से एक एनिमेशन फिल्म है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर उसकी टीम हमारे साथ है दर्शक डायरेक्टर हमारे साथ है तो इनसे हम जानेंगे कि इस माध्यम से वे हमें क्या बताना चाहेंगे सर आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में मेरा नाम गिरीश वानखेड़े मैं इस फिल्म का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ फिल्म का नाम है राष्ट्र निर्माता बाबा साहब एक एनिमेशन फिल्म है जो हिंदी तमिल मराठी और तेलुगु चार भाषाओं में रिलीज होगी ये बड़ी एम्बिशियस फिल्म है एनिमेशन बनाने के पीछे की जो टीम है वो पंजाब से थी उस टीम से जब मेरी मुलाकात हुई उस टीम के सर्व सर्व राजीव जी यहाँ मौजूद है जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है और उस फिल्म का सारा का सारा डबिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन का काम राजीव जी देख रहे हैं वो इसके बाद की बात राजीव जी करेंगे थैंक यू जैसा जैसा सर ने बताया कि पंजाब से इसका काफ़ी सारा काम हुआ जो फाइनल जितनी भी पॉलिश होनी थी फिल्म जितना भी फिल्म पे काम होना था डबिंग का होना था वो सर की गाइडेंस में क्योंकि सर को आपको पता है कि जाने माने फिल्म ट्रेड एनालिस्ट है जितनी इनको नॉलेज है उतनी किसी को नहीं फिल्मों की तो हम इकट्ठे काम कर रहे हैं साथ में मिलकर और जहाँ जो जिस प्रोग्राम में हम आए हैं जैसे समिति भी दो साल से हमारे साथ जुड़ी हुई है तो महाराष्ट्र में इन्होंने जुम्मेवारी लिया कि हम आपके फिल्म पे अच्छे लेवल पे आपकी सपोर्ट करेंगे जो बीच में जैसे डॉक्टर हर्षदीप कामरे और डॉक्टर विजय कदम हमारे साथ ही है तो सर जैसे आप यहाँ आए मुंबई महाराष्ट्र में और आप यहाँ पर देख रहे लोगों का रिस्पॉन्स जिस तरह से है पंजाब में कैसा रिस्पांस होता है वहाँ किस तरह से जयंती मनाई जाती है बाबा साहब की और आपके फिल्म का रिस्पांस वहाँ पर किस तरह से होगा क्या लगता है आपको देखो यहाँ पे ऐसा है कि महाराष्ट्र और पंजाब की थोड़ी सी साइकी में थोड़ा सा डिफरेंस है डिफरेंस ये है कि महाराष्ट्र के लोग अम्बेडकराइट से ज़्यादा और बुद्धिज़म को फॉलो करते हैं और ज़्यादातर महार कम्यूनिटी से हैं और पंजाब में सबसे बड़ा फैक्ट है कि रविदास महाराज जी जैसे चमार फैक्ट कम्युनिटी से थे और ज़्यादातर वहाँ पे महार नहीं वो चमार है वो रविदास महाराज को फॉलो करते हैं और रविदास महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब में हैं इसलिए वो सिखिज्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं मतलब थोड़ा सा वो मानते हैं बाबा साहब का पूरा मान सम्मान करते हैं वैसे ही जैसे जहाँ पर होता है पर जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनकी बात ही अलग है महाराष्ट्र के लोग तो बाबा साहब को प्यार करते हैं इसीलिए हमने जो अपना फर्स्ट लुक भी रिलीज करने का सोचा और इस फंक्शन में सोचा पहले हम काफ़ी बड़ा फंक्शन सोचने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सोच रहे थे फिर डॉक्टर साहब ग्रीस सर ने कहा कि हम अपने लोगों के जब बीच में जाके करेंगे जो मूवी है उसमें क्या मैसेज देने चाह है मूवी में किस तरह का आ, संदेश देना चाह है क्या है मूवी में जैसा कि मूवी में ना आज तक जो एक कॉमन परसेप्शन है बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब ने सिर्फ दो ही काम किए जो इंडिया की नाइन्टी नाइन परसेंट जनता को पता है कि एक संविधान बनाया एक आरक्षण दिया बस इसके ऊपर वो कोई नहीं जानता उन्होंने मूवी में सारे पहलू है इस भूमि में दिखाया गया कि ज्यादातर लोगों को बैंक वालों को मैंने कई बार पूछा उनको आरबीआई का नहीं पता था कि बाबा साहब ने आरबीआई का गठन उनके सारे रिसर्च पे हुआ उसके बाद बाबा साहब ने डैम बनाए थे ये नहीं लोगों को पता और भारत की महिलाओं के ऊपर जो मतलब जिनको प्रॉपर्टी का राइट्स नहीं था जिनको बच्चा गोद लेने का राइट्स नहीं था और काफ़ी सारे प्रेगनेंसी पे लीव नहीं मिलती थी कई कुछ था मतलब जो उन्होंने भारत की महिलाओं के लिए किया वो सारा कुछ इस मतलब इस फिल्म में दिखाया गया है कि वो अकेले 
दलितों के मसीहा नहीं थे वो पूरे राष्ट्र के निर्माता थे अगर वो राष्ट्र में नहीं हाँ इंसान इंसानियत के लिए क्योंकि आज तक ना जो प्रथा है तीज जितने भी गुरु पीर हुए रविदास महाराज जी हुए गुरु नानक देव जी हुए उन्होंने काम किया उन्होंने कहा जे बुरी है जात पात हर धर्म ने कहा जे जात पात बुरी है लेकिन उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो था ना वो बाबा साहब ने दिया और आज जो जो फंक्शन हम देख रहे हैं जो आज इतने अफसर आए आए हैं इस कम्यूनिटी से वो विकास ऑफ बाबा साहब मतलब आज इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और लोग जश्न से बिना किसी टेंशन के मना रहे हैं तो उनके पीछे सिर्फ बाबा साहब है मतलब वो लेडीज खुल के नाच रही हैं जैसे सारा कुछ बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी मूवी बनाने के लिए जिसमें बाबा साहब के बारे में सारी चीज़ें आपने बताई है और करना मेरी काफ़ी सारी ना जैसे लोगों ने क्वेरीज की बार बार है ना तो वैसे तो जहाँ पे ग्रीश वान खड़े हैं डॉक्टर विजय कदम ही देख रहे हैं फिल्म कम से कम भी जब से मतलब 25-30 लोगों ने मेरा नंबर लिया मैं एक नंबर क्वेरी नंबर दे देता हूँ किसी को कोई भी क्वेरी हो सेवन फाइव जीरो एट सिक्स सेवन फाइव थ्री एट वन सेवन फाइव जीरो एट सिक्स सेवन फाइव थ्री एट वन इस नंबर पे मतलब कुछ भी पूछना हो जैसे आपने सवाल पूछा कब आ रही है कैसे आ रही है ये फिल्म पूरी प्रोफेशनली रिलीज होगी जैसे किसी बड़े स्टार की फिल्म रिलीज होगी शायद उससे भी बड़े लेवल पे हमारी प्लानिंग है कम से कम हम दस लाख एडवांस बुकिंग करेंगे इसकी महाराष्ट्र महाराष्ट्र में क्योंकि इस मतलब ऐसी संस्थाएँ अगर हमारे साथ है तो फिर अगर सही मायने में कहा जाए तो मैं आयोजक तो नहीं हूँ मैं समन्वयक हूँ कोऑर्डिनेटर हूँ इसके पीछे बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद है बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं बहुत सारे आई एस आई पी एस आई आर एस अधिकारी राइटर्स वकील पोएट सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर वकील इंजीनियर और उससे सबसे ज़्यादा वर्ली के जो लोग हैं उन लोगों ने इतना खुद को यहाँ पे डेडिकेट किया है कि कम से कम सो लोग ये दो साल से मेहनत कर रहे थे इस प्रोग्राम के ऊपर और हमने ऐसे सो लोगों को 50 बस्ती में से चुना हर बस्ती में से दो दो लोग माया नगर हो प्रेम नगर हो सिद्धार्थ नगर हो रमाई नगर हो उसके बाद गौतमी नगर हो कामड़े नगर हो उसके बाद पठान चाड़ हो बी डी हो ऐसे सब जगह से मैंने बहुत सारे अच्छे लोग मुझे मिले जैसे कि एक मेरे बाजू में है प्रमोद कामरे आज का ये जो आयोजन है उसका ज्यादातर जो जिम्मेदारी है ये प्रमोद ने लिया है वो खुद एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है बट ये अपने समाज के लिए इसने मुझे लगता है पंद्रह दिन से ठीक तरह से सोया नहीं है और अपने जो भी स्किल है वो उसने यूज करके जो प्रोग्राम के लिए करोड़ों रुपए लग सकते थे ये प्रोग्राम हमने बहुत कम पैसे में इतना ग्रांड किया है तो ये प्रमोद जैसे मेरे लोग है यहाँ पे मेरा आतीश है सोन टक्के जी है उसके बाद या मैं सब लोगों के नाम लेना चाहूँगा सूर्यकांत खराज है कृष्ण मूर्ति दासरे है उसके बाद हमारा योगेश जाधव है शशिकांत विजयकांत गायकवाड़ है अमोल निकालजे है एडवोकेट भोसले है और ऐसे साठ सत्तर लोग हैं मनीषा ताई काकड़े है नीलम ताई कामड़े है वर्षा ताई गायकवाड़ है और उसके बाद बहुत सारी महिला आरती ताई कामड़े है और सोनम पवार है जी की शशिकला तई कामड़े है भरत कामड़े है उनकी वाइफ ऐसे अनगिनत सौ लोग जो दिन रात मेहनत करके ये प्रोग्राम का सक्सेस का आयोजन किया है इसलिए ये कहना बहुत सही रहेगा कि ये सक्सेस जो है ये आम इन लोगों का है और ये वर्णी करके जो लोग हैं उनका है हमें हमेशा ये लगता था कि बाबा साहब जो है ये पूरे देश के मानव देश के महापुरुष है पूरे दुनिया के महामानव क्योंकि उन्होंने हमेशा मानवता की बात की इसीलिए जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ईद सेलिब्रेट करते हैं नया साल सेलिब्रेट करते हैं वैसे बाबा साहब की जयंती पूरे समाज ने सेलिब्रेट करना चाहिए और इसी का एक नतीजा आज देखो अपने जो कंटेंट हमने दिया है उसमें बाबा साहब हैं उसमें शाहू महाराज हैं उसमें महात्मा फुले हैं उसमें शिवाजी महाराज हैं उसमें सावित्री बाई है उसमें जिजा माता है तो जितने महापुरुष हैं उनके जो विचार है और उनको मानने वाले लोग और उनको मानने वाला समाज जैसे कि यहाँ पे ज्ञानेश महारव जी आए थे बजरंग चौहान जी आए थे ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी आए थे मोमिने समाज से बहुत सारे लोग आए थे क्रिश्चियन लोग आए थे हिंदू समाज के सब लोग आए थे तो यही हमारा मकसद था कि सब धर्म के लोग यहाँ पे आके बाबा साहब की जयंती मनाए और वो हमारा जो सपना था वो साकार होते हुए दिख रहा है कम से कम तीस से चालीस हजार लोग आज यहाँ पे आए थे वैशाली माढ़ेताई जैसी इंटरनेशनल लेवल की सिंगर मेघाताई घाड़गे जैसी नेशनल लेवल की आर्टिस्ट और अनुजा कामत बहुत सारे हमारे शिरीष पवार जी हैं प्रवीण डोने जी हैं उनका जो मंच है इन लोगों ने बहुत कम मेहनताना लेके ये प्रोग्राम सक्सेस किया है और हमारे निखिल मेश्राम सर जो हमेशा हमारे पीछे खम्बे के जैसे खड़े रहते सी एस कमिश्नर हैं और उनका पूरा टीम है उसमें संदीप डोंगरे जी है गिरीश वानखेड़े जी है मिलिंद 
दुके जी है और राजन जादव है प्रवीण गांगुल ऐसे अनगिनत बड़े बड़े लोग समाज के यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट करते हैं ये जो डिजाइन आप इतना खूबसूरत देख रहे हैं ये शैलेश तामगाड़े और विक्रम गायकवाड़ ने किया मतलब समाज के जो लोग जिनको बाबा साहब की वजह से बहुत कुछ मिला है वो लोग आगे आके यहाँ पे अपना कला कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपना टाइम देते हैं अपना पैसा देते हैं जैसे हमारी पल्लवी ताई दराड़े है और मनवटकर साहब है ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ पे आके उन्होंने तशरीफ रखी जबी पवार यहाँ पे आए थे आशा ताई कामड़े जी आए थे अर्जुन डांगड़े जी आए थे ऐसे साहित्यिक समाज के लोग सभी समाज के जो लोग यहाँ पे आके बाबा साहब के लिए मान वंदना करते हैं मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में इतनी सिस्टमेटिक अच्छी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए जयंती मनाने वाले एक में वर्णी होगा और मुझे खास कर आवाज इंडिया का बहुत धन्यवाद देना है कि आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम लाइव किया है यहाँ पे बहुत सारे मान्यवर पत्रकार आए थे जो कि एडिटर लेवल के लोग हैं जैसे सुधाकर कश्यप जी है उसके बाद हमारे सुभाष शिरके जी है तुलसीदास ब्यूटी जी है रविंद्र रविंद्र अम्बेडकर जी हैं तो जैसे टाइम्स नाउ मराठी हमारे मंदार फंसे उन्होंने भी ये शो लाइव किया है बहुत सारे यूट्यूबर ने ये शो लाइव किया है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब पूरा समाज बाबा साहब को चाहता है और बाबा साहब की जन्म जयंती ये हमने एक मापदंड सेट किया है एक ट्रेडमार्क बेंच हमने सेट किया है कि बाबा साहब की जयंती कैसी हो इसीलिए हमने आठ दिन पहले ये जयंती सेलिब्रेट की ताकि आने वाले समय में सब लोग इसको फॉलो करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय भीम जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने सभी आपके जो कोऑर्डिनेटर्स है जो पूरी टीम है उनका नाम लिया उनको थैंक्स कहा ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो उन्होंने मेहनत की वो सचमुच आज इस कार्यक्रम में नजर आई और कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ बहुत अच्छा हुआ जैसा कि आपने कहा कि वरली एक ऐसा होगा जिन्होंने इतने उत्साह के साथ और इतने बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को किया है और साथ ही जैसा आपने कहा कि हर सेक्टर में जाकर आपने वहाँ से कुछ लोगों को चुना वो सारे लोग नजर आ रहे थे आज इस पूरे कार्यक्रम में और ये कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा जैसा चौदह अप्रैल आने में अभी समय है लेकिन ये पूरा महीना किसी त्यौहार से कम नहीं है तो वो आपने आज प्रूफ किया है एक पर्व के जैसे हमने जयंती मनाई है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू शिकला गरीबित शाला ऐसा कुनी शिकुल दाखवा शिकला गरीबित शाला ऐसा कुनी शिकुल दाखवा काढ़ले दुखा चे दिवस ऐसे कुनी दिवस काढ़ों ने दाखवा केला भीमा ने त्याग ऐसा कुनी त्याग करों दाखवा जहाला भारत तो कोई नूर ऐसा कुनी बनों दाखवा ऐसा कुनी बनों दाखवा दिनाचा दुखा सटी दिनाचा दुखा सटी भीमा तो खरे चिंतन के लिए ते दुख घालने सटी भीमा तो विचार मंतन के लिए बहुजनन चाहिता सटी काय चे चंदन के लिए अनबन सारे जगह ने तुला वंदन के लिए मुन्न सारे जगह ने तुला वंदन के लिए जय भीम नमः बुद्धे तो दर्शकों यह था जांबोरी मैदान वरली मुंबई से जयंती का जल्लोस जहां पर बाबा साहब को संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अभिवादन किया गया और यहाँ पर 133वीं जयंती मनाई गई जाहिर सी बात है 133वीं जयंती थी तो 133 किलो का केक भी आ, काटा गया साथ ही माता रमाई की 126वीं जयंती और बाबा साहब और माता रमाई की 118वीं जयंती भी यहाँ पर संयुक्त रूप में मनाई गई उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा ऐसे ही कार्यक्रम आप तक पहुँचाते रहेंगे देखते रहिए आवाज़ इंडिया